നമസ്കാരം ആയുഷ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു ലേഖത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ ഗ്രോബാഗുകൾ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഈ ഗ്രോബാഗ് തയ്യാറാക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ രീതിയിലല്ല ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ ആയി ഇനി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മഴ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം വെള്ളം ഒരുപാട് ലാഭിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗുരുഭാഗ്യ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെ വൈകിട്ടൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു നേരം ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു നനം എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ഇന്നാബിൾ ചെയ്തേക്കുക ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൂടുതലും ഗ്രോബാഗാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗ്രോബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കട്ടി ഉള്ളതാവണം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കമ്പനികൾ വരുന്നുണ്ട് അതല്ല നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡ് സാധനം തന്നെ വാങ്ങണം ഇപ്പം ബ്രാൻഡഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വാങ്ങാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അതുവഴി നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടില്ല അറുന്നൂറ് കെ ജിൻ്റെ എങ്കിലും മിനിമം ഉള്ള ബാഗ് വേണം വാങ്ങിക്കുക അതിലിപ്പം കട്ടിയുണ്ട് അത് നൂറ്റമ്പത് മൈക്രോൺ അതിൽ താഴെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് സീസൺ വരെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് സൈസാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഇരുപത് സെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ രണ്ട് സൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഗേജ് ഇത് തന്നെ അതായത് നൂറ്റമ്പത് മൈക്രോണിൻ്റെ തന്നെ അറുന്നൂറ് ഗേജ് ബാഗാണ് രണ്ട് വലിപ്പത്തിന് പക്ഷേ ഈ എം ആർ പി നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പ് പല ഷോപ്പുകളിലും നമ്മളോട് ആ വില പ്രിൻറ്റഡ് വില വാങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിലയൊന്നും ഇല്ല അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് വില താഴ്ത്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എം ആർ പി ഉള്ള സാ ഇത് ഗ്രോബാഗ് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് കാരണം ഞാൻ ഓൺലൈൻ വാങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോബാഗുകൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അധികം പറഞ്ഞു ഗ്രോബാഗിനകത്ത് എങ്ങനെ നനവ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ ആ നനവ് എങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമെന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചകിരി തയ്യാറാക്കിയാണ് ചകിരി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തേങ്ങക്ക് പൊതിക്കാൻ ശേഷം തൊണ്ടിന്ന് വേറെ ആ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ആ ചകിരി ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതയ്ക്കുക ഒരുപാട് ചതയ്ക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം ഈ കൂടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ഇതാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു ചുറ്റിയെ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വിടർത്തുക വിടർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം ഈ ഇതിനകത്തൂടെ ഈ നമ്മുടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെടി അതായത് പയറോ പാവലോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് വേണ്ട എന്തോ ആകട്ടെ അതിന് വേജുകളൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഈ ഒന്ന് പടരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചകിരി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടർത്തി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള കൃഷി കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഒരു അവിടെ ഈ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചകിരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരവിടെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും പക്ഷേ അവർ മണ്ണിനകത്താണ് ഒരു ലെയർ പോലെ ചകിരി അടുക്കിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോബായ എടുക്കുക ഗ്രോബായകിനകത്ത് നമ്മൾ മണ്ണും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചാണകപ്പൊടിയും ചാരം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം അതിൻ്റെ ബേസാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചാണകപ്പൊടി വേണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ
കുറച്ച് ചാരം കൂടി ഇടുക അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെറിയതായിട്ട് ചാണകവും ചാരം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് മണ്ണിട്ടു അതിന് മുകളിലായിട്ട് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചാരം കൂടി ഇട്ടു ഇനിയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മുമ്പേ ചതച്ചു വെച്ച ചകിരിയാണ് ഈ പുട്ടുണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തേങ്ങ ഇടത്തില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു തട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചകിരി ഇടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചകിരി ഇടുന്നതിന് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയാൻ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ചകിരി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നനവ് നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചകിരി ആ ഇടയ്ക്കത്തെ ആ തട്ട് എപ്പോഴും നനഞ്ഞ് കിടക്കും അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ നമുക്ക് വെള്ളം എങ്ങനെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ ഒരിക്കലും മണ്ണിൽ നിന്ന് ഓടി പോകുന്ന പോലെ ഈ ചകിരിയെ പിടിച്ച ചകിരിക്ക് എപ്പോഴും ആ നനവുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ നടന്ന ഏത് വസ്തുവാണോ അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ആ നനവ് കാണും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചകിരി കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പല വീഡിയോയും കണ്ടു അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഈ രീതി നോക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം അധികം വെള്ളം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിന് അല്പം ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ലൊക്കേഷനാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഷോർട്ടേജ് ഇല്ല എങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ചകിരി ഒരു ലെയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന് മണ്ടയ്ക്ക് വീണ്ടും ചാണകപ്പൊടി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചാണകപ്പൊടി ഇടുകയാണ് അതായത് ചകിരി മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് മൂടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടി ഇടുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ വീണ്ടും അല്പപൊടി ചാരും അത് ചാണാപ്പൊടി ഇട്ടതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ട് അതായത് നടാനുള്ള ബേസ് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തും നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ആ വിത്തുകളോ പാകാനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നടി പറിച്ചു ഇടാനാണെങ്കിലും അത് നടാനുള്ള ഇതാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ തോട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത മണല് അതായത് നമ്മുടെ ആറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന മണൽ പോലത്തെ ഒരു മണൽ അല്പം തരിയായിട്ടുള്ള അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി അതിനകത്ത് വീണ്ടും ചാണകപ്പൊടി ഇടുക അതായത് പകുതി പകുതി അതായത് പകുതി ഭാഗം മണ്ണാണെങ്കിൽ ബാക്കി പകുതി ചാണകപ്പൊടിയും ചാരം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ചാരം ഇടാൻ പോകുന്നത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അതായത് അമ്പ് ആകെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അമ്പത് ശതമാനം മണ്ണും പിന്നെ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം ചാരവും ചാണകപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി അമ്പത് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കോമണായിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനിയും ലോങ് ടൈം കൃഷി അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് വഴുതന പോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടാനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എളുപ്പം വേപ്പ് പിണ്ണാക്കും എല്ല് പൊടിയും കൂടി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി കോമണായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കിയത് പക്ഷെ അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽത്തട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അതാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വളക്കൂറുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിളവ് കൊടുക്കുന്ന ചേര അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ അതിന് എല്ല് പൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം അത് എല്ല് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മണ്ണോടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിയും നമ്മൾ പടവലം അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കൃഷിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേപ്പ് മണ്ണാക്കും എല്ല് പൊടി കൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ മേശിരിമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരണ്ടിയാണ് ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നല്ല മണ്ണ് ചാണകപ്പൊടി ചാരം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഗ്രോ ബാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ട് റെഡിയാക്കുവാണ് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് മണ്ണ് ചാരം ചാണകപ്പൊടി ഇത് മൂന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ടാണത് ഇത് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തോണം നമ്മൾ ഫുള്ള് നിറയെ നിൽക്കല് നമുക്കൊരു ഒരു പത്ത് സെൻറ്റെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വേണം അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മുകളിൽ കാണണം കാരണം നമ്മൾ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും നട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വെളി ക
കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാതെ കാരണം ആ നനവ് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഏത് കൃഷി ആയാലും വേലുകൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ നനവുള്ള ഭാഗത്താണ് വേലുകൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചകിരി ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല വേലുകൾ നിൽക്കും അപ്പം മുകളിൽ നിന്നുള്ള വളമെല്ലാം താഴോട്ട് നന്നായിട്ട് വലിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പശു ഈ രീതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്